తెలంగాణ సమాజానికి నమస్కారం ఈరోజు ఉదయం లేచి చూడంగానే నా ఇంటి చుట్టూత పోలీసుల వలయం బయటకు వచ్చి గాంధీ ఆసుపత్రి డాక్టర్ల సమ్మెను అదేవిధంగా నిన్న హైకోర్టులో కేటీఆర్ గారికి ఫామ్ హౌస్ మీద ఇచ్చిన స్టే అంశానికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రజలకు విషయాన్ని వివరిద్దామని డాక్టర్లను కలిసి పరామర్శించి సంఘీభావం తెలుపుదామని చెప్పి ఇంటి బయటకు వస్తే పోలీసులు నిర్బంధించి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు కేటీఆర్ గారి ఫామ్ హౌస్లో జరిగిన అంశాలను మీడియా మిత్రులకు మీరు పత్రికా సమావేశం పెట్టడానికి వీలు లేదని చెప్పి పోలీసులు అడ్డుకోవడం జరిగింది అయితే ఈరోజు తెలంగాణ సమాజంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను అదేవిధంగా కేటీఆర్ యొక్క ఫామ్ హౌజులో అందులో జరుగుతున్న అక్రమాల విషయము ప్రజలకు తెలియకుండా పోలీసు నిర్బంధాల మధ్య మమ్మల్ని అడ్డుకొని ఈ అంశాలను తిరమరుగు చేయాలనే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది కానీ ప్రభుత్వం ఎన్ని రకాల ఒత్తిడి చేసినా ఎన్ని పో పోలీసు పహారాల మధ్యలో నిర్బంధించిన ప్రజలకు చేరాల్సిన అంశాన్ని చేరవేయడానికి ఎలాంటి తాపరికం లేదు ఎలాంటి ఒత్తిడి వచ్చిన ఊరుకునేది లేదు ప్రధానంగా నిన్న కోర్టులో కేటీఆర్ గారికి వచ్చిన స్టే విషయంలో రెండు అంశాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది మొదటిది రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు మా ప్రత్యర్థి పార్టీ మేము ఎన్నికల్లో నెగ్గినాం కాబట్టి మా మీద కక్ష పెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి గారు పదే పదే మా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి నా రాజకీయ ప్రత్యర్థి చేసే ఆరోపణలు మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవద్దు స్టే ఇవ్వాలి అని మొదటి వాదన రెండవది జన్వాడలో నిర్మించుకున్న ఫామ్ హౌజ్ ఐదు సంవత్సరాల కంటే ముందే మొదలు పెట్టాము కాబట్టి ఐదు సంవత్సరాలు కాలం గడిచిపోయిన అంశాన్ని నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆర్గ్యుమెంట్కు తీసుకోవడానికి కానీ దాని మీద స్టే ఇవ్వడానికి కానీ అధికారం లేదు ఐదు సంవ నేరం జరిగి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ పరిధిలోకి రాదు కాబట్టి స్టే ఇవ్వాల్సిందిగా కేటీఆర్ గారు హైకోర్టు ముందు వాదనలు వినిపించాడు హైకోర్టు ముందర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టంగా ఇక్కడ ఉన్నది చీఫ్ సెక్రటరీ తరఫున జిపి జిఏడి నుంచి జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి ప్రభుత్వ న్యాయవాది హాజరైండు అదేవిధంగా ఐ అండ్ క్యాడ్ అంటే ఇరిగేషన్ నుంచి గవర్నమెంట్ లీడరు హాజరవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ ఇద్దరు ప్రభుత్వం సంబంధించిన సంస్థలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతినిధులుగా అక్కడికి వెళ్ళి కేటీఆర్ ఇచ్చిన నోటీసులు తీసుకొని ఏ మాత్రం కూడా కేటీఆర్ యొక్క స్టేకు సంబంధించి ఇచ్చేదాన్ని వ్యతిరేకించలేదు అంటే కేటీఆర్ అక్రమ ఫామ్ హౌజ్ నిర్మాణానికి సంబంధించి హైకోర్టులో వాదనలు వచ్చినప్పుడు ఈ శాఖలు మున్సిపల్ శాఖ కిందికి వస్తాయి అంటే కేటీఆర్ గారు మంత్రిగా ఉన్న శాఖలో పనిచేసే అధికారులు కేటీఆర్కు వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకపోవడం వల్ల ఏదైతే ఆయన వాదన వినిపించిండో రేవంత్ రెడ్డి మా రాజకీయ ప్రత్యర్థి అని రెండవది ఐదు సంవత్సరాల కంటే ముందే నేరం జరిగింది కాబట్టి ఇది విచారణ పద్ధతిలోకి రాదన్న సాంకేతిక అంశాన్ని ప్రస్తావించి మాత్రమే కేటీఆర్ గారు స్టే తెచ్చుకున్నారు దీని అర్థం అక్కడ కేటీఆర్ గారు ఫామ్ హౌజ్ నిర్మించలేదని కానీ లేకపోతే అక్కడ అక్కడ అక్రమ నిర్మాణాలు జరగలేదనే వాదననే కోర్టులో జరగలేదు ఈ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు కోర్టు ముందర నివేదించడానికి ప్రయత్నం చేయలే అయితే ఇక్కడ నేను తెలంగాణ సమాజానికి స్పష్టంగా డాక్యుమెంట్ను చూపించదలుచుకున్నా ఇది గతంలో ఈ జన్వాడ సంబంధించిన ఫామ్ హౌజు కేటీఆర్ గారు ఫామ్ హౌజును విస్తరించుకోవడానికి ఆ పక్కనున్న రైతులను ఒత్తిడి చేసి నయాలను భయాలను బెదిరించి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు తిరగబడితే వాళ్ళను నార్సింగ్ పోలీసులు తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించడం జరిగింది వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని చెప్పి స్థానిక మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారి దగ్గరకు ఆ రైతులు వచ్చి ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు దాంతో విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఫిబ్రవరిలో అక్కడ పర్యటించి ఆ రైతుల నుంచి సమాచారం తెలుసుకొని వాళ్ళకి న్యాయం జరిగే విధంగా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తే కూడా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు దాంతో ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో నా దృష్టికి అంశం వస్తే నేను మార్చి ఒకటి నాడు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండే మీడియా మిత్రులను త్రిబుల్ వన్ జీవోలను ఉల్లంఘించి వాటర్ బాడీస్ని పూర్తి చేసి కేటీఆర్ గారు అక్రమంగా ఫామ్ హౌస్ నిర్మించుకున్నారు ఆ పక్కనున్న రైతులను బెదిరించి ఆ గోకు వాళ్ళు ఆస్తి కొలగొట్టాలని చూస్తున్నాడని అక్కడికి తీసుకెళ్లే తీసుకెళ్లి చూపించే ప్రయత్నం చేస్తే ఈరోజు పోలీసులు నా మీద కేసు పెట్టిండ్రు ఆ కేసు 
రాజేంద్ర నగర్ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర బెయిల్కు విచారణకు వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసులు ఒక మెమో ఫైల్ చేసింది ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇందులో ఏముందంటే ఇది పన్నెండు మార్చ్ నాడు కోర్టులో నార్సింగ్ పోలీసులు ఫైల్ చేసిన మెమో కోర్టు ముందర ఇందులో స్పష్టంగా ఇక్కడ కేటీఆర్ అనే మున్సిపల్ అండ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నివసిస్తున్నాడు అతనికి ఆస్తులు ఉన్నాయి అతను నివసిస్తున్నాడు ఇతను ముఖ్యమంత్రి గారి కొడుకు ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించడం వల్ల ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డిని విడుదల చేస్తే కేటీఆర్ ఆస్తులకు కేటీఆర్ ప్రాణాలకు ముప్పు ఉన్నది కాబట్టి అతనికి ఏమాత్రం కూడా బెయిల్ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి పోలీసులు కోర్టు ముందర వాదించి ఈ కింది కోర్టులో నా బెయిల్ని తిరస్కరింపజేయడం జరిగింది బెయిల్ ఇక్కడ కింది కోర్టులో ఈ మెమో ప్రాతిపదికన కేటీఆర్ అక్కడ ఉంటున్నాడు ఆస్తులు ఉన్నాయి వాటికి నష్టం జరుగుతుంది అనే ప్రాతిపదికనే నాకు రాజేంద్ర నగర్ కోర్టులో బెయిల్ తిరస్కరించినరు ఆ తర్వాత నేను హైకోర్టుకి వెళ్ళి మార్చి పద్దెనిమిది నాడు బెయిల్ తీసుకొని విడుదలైన ఇది కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తున్న లేక నిజంగానే ప్రభుత్వ ఈ అది ఈ శాఖకు సంబంధించిన అడ్వకేట్లు స్పష్టంగా కేటీఆర్ తన అఫిడవిట్లో పలానా తారీఖు నాడు నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ అయింది ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం రేవంత్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించింది అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు పో ఆ శాఖ వాళ్ళు ఆ ఫైల్ తీసుకుంటే అందులో ఈ మెమో ఉంటుండే ఈ మెమో తీసుకెళ్లి కోర్టు ముందర కేటీఆర్ గారి యొక్క వాదన తప్పుడు వాదన పోలీసులే విచారణ సందర్భంగా ఈ రాష్ట్ర ఐటీ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి అక్కడ నివసిస్తున్నాడు అతనికి ఆస్తులు ఉన్నాయని చెప్పి విచారణ అధికారి అయిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు నమోదు చేసిన కోర్టు ముందర పెట్టిన ఈ ఈ డాక్యుమెంట్ను పెట్టిన ఉంటే కేటీఆర్కు స్టే వచ్చిండేది కాదు కాబట్టి ఈరోజు కేటీఆర్ సాంకేతిక పరమైన అంశాలు రాజకీయ పరమైన అంశాలను చూపించి కోర్టు ముందర తప్పుడు వాదనలు తప్పుడు వివరాలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా తాత్కాలికంగా అతనికి స్టే వచ్చింది తప్ప ఇందులో అతనికి వచ్చిన క్లీన్ చీట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇవాళ నేను తెలంగాణ సమాజానికి ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా బరాబర్ నూటికి నూరు శాతం కేటీఆర్ అక్కడ అక్రమ ఫామ్ హౌస్ నిర్మించుకున్నాడు అక్కడ కేటీఆర్ కేటీఆర్ సతీమణి మీద ఆస్తులు ఉన్నాయి వీటిని తప్పించుకోవడానికి సాంకేతిక పరమైన అంశాలతో తాత్కాలికంగా స్టే తీసుకొచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఇది క్లీన్ చిట్ కాదు గతంలో మీకు తెలుసు కేటీఆర్ గారు కోర్టులకు వెళ్ళి స్టేలు తెచ్చుకునే వాళ్ళ మీద ఒక మాట మాట్లాడాను ఇప్పుడు ఆ వీడియో మీకు చూపిస్తా కోర్టులకు వెళ్ళి వాళ్ళ మీద కానీ కోర్టులో స్టేలు తెచ్చుకునే వాళ్ళ మీద కానీ కేటీఆర్కి ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందో తన మాటల ద్వారానే మీరు వినండి పద్దెనిమిది కేసులు స్టే తెచ్చుకున్నారు ఇంట్లో కూడా మళ్ళీ స్టే తెచ్చుకోవడం ఏదో కూడా కోర్టులలో పోయి అడుక్కోవడం తప్ప భయం ఎందుకే నాకు అర్థం కాదు దొంగతనం చేసిన వాడు భయపడాలి దొంగతనం చేయకపోతే నీకు భయం ఎందుకు స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ చెప్పు నువ్వు బుకాయించడం కాదు దమ్ము ఉంటే విచారణ ఎదుర్కోండి ఎదుర్కొని మీరు తప్పు చేయలేదని ప్రూవ్ చేసుకోండి కడిగిన ముత్యాల్లాగా ఇద్దరు బయటకు రండి ఎవరుదన్నాడు లెట్ దెమ్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ స్క్రూటినీ ఆర్ ప్రో బ్రదర్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ తప్పు చేయకపోతే భయం ఎందుకు జంక్ ఎందుకు తప్పు చేసిన వాడు కదా ఈ టైప్ అరుస్తాడు నేను అడుగుతున్నా ఈ రకమైన వాదనను గతంలో కేటీఆర్ గారు స్వయంగా వినిపించింది కదా ఇప్పుడు ఏ మొక్కం పెట్టుకుని సిగ్గు లేకుండా కోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్నాడో తెలంగాణ సమాజానికి చెప్పాలి కేటీఆర్ ఇవాళ కేటీఆర్ అసలు నీతి మంతుడు నిజాయితీ మంతుడు ఎవడన్నా ఉంటే కోర్టులో విచారణ జరిగితే భయం ఎందుకు బాజాపా ప్రజల ముందుకు వచ్చి నిలబడి విచారణ ఎదుర్కొని సచ్చీలుడుగా మొత్తం శీలవంతుడిగా నిరూపించుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళి స్టేల్ తెచ్చుకోవడం ఎందుకని గతంలో ఆయన సూక్తులు సూక్తీకరించాడు ఇవాళ అదే సూక్తిని నేను కేటీఆర్ నడుతున్నా అయ్యా నువ్వు సచ్చీలుడివి సత్యారు చంద్రునికి కలియుగంలో కొత్త అవతారా అని నువ్వు సీతవు నిప్పుల్లో నడుస్తావు నిజాయితీగా బయటకు వస్తా అని నువ్వు పదే పదే చెప్పుకుంటున్నావు కదా ఇవాళ విచారణ ఎదుర్కోకుండా కోర్టుకు వెళ్ళి అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అధికారులు కోర్టు ముందర వాస్తవాలు పెట్టకుండా చేసి ఇయాల నువ్వు తాత్కాలికంగా స్టేను పొంది అదేదో గొప్ప విజయమైనట్టు ట్విట్టర్ లో చిలక పలుకులు పలుకుతున్నావు నీకు నిజంగా ఏ మాత్రం సిగ్గు శరం ఉంటే బయటకు వచ్చి తెలంగాణ సమాజం ముందర నిలబడి నీకు అక్కడ ఫామ్ హౌస్ ఉన్నదా లేదా నువ్వు ఒకవేళ అక్కడ ఫామ్ హౌస్ లీజ్ కు తీసుకున్నావా లేకపోతే నీది కాకపోయినా అక్కడ నిర్మాణం అక్రమం ఉందా లేదా ఏదో సంగతి చెప్పు నువ్వు ఎందుకు బయటకు వచ్చి మాట్లాడతలేవు అంటే ప్రజల ముందు దోషిగా నిలబడి బరిబత్తల తెలంగాణ సమాజానికి దొరికిపోయి ఇవాళ నువ్వు నాటకాలాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు కాబట్టే ఈరోజు తెలంగాణ సమాజానికి ఒకటే మాట నేను చెప్పదలుచుకున్నా ఏ న్యాయస్థానాల దగ్గర అయితే స్టే తెచ్చుకొని కేటీఆర్ గారు తాత్కాలికంగా తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాడో అదే న్యాయస్థానాల ముందు బరిబత్తల కేటీఆర్ను నిలబెట
ఈ అక్రమ నిర్మాణం త్రిభులోన్ జీవో ఉల్లంఘన గండిపేట చెరువు నిండాల్చిన కా చెరువులను నింపడానికి వెళ్తున్న నీటి కాలువలను పూడ్చిన అన్ని అంశాల పట్ల కేటీఆర్ ను శిక్షించే వరకు ఊరుకునే సమస్యనే లేదు అదే న్యాయస్థానాల ముందు నిలబెడతా వాస్తవాలు కోర్టు ముందు పెడతా ఖచ్చితంగా కేటీఆర్ ను శిక్షించే వరకు ఊరుకునే సమస్యనే లేదు ఇవాళ కేటీఆర్ ను మేము మొదటి నుంచి ఏదైతే అనుమానం వ్యక్తం చేసినాం మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న ఆయన కింది సిబ్బంది ఆయనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయారు వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి ఉంటుంది అతను మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా రాజీనామా చేయాలని ఏదైతే డిమాండ్ చేసినో మా అనుమానమే నిన్న కోర్టులో నిజమైంది ఆయన కింద ఉన్న శాఖలకు సంబంధించిన గవర్నమెంట్ ప్లీడర్స్ హాజరైన ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఎక్కడ కూడా ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఈ రోజు ఆయనకు స్టే వచ్చింది ఏ మాత్రం కేటీఆర్ కు చిత్తశుద్ధి ఉన్నా నీతి ఉన్నా నిజాయితీ ఉన్నా తక్షణమే మంత్రిగా రాజీనామా చెయ్యాలి ఇప్పుడు కూడా నిర్దిష్టమైన డిమాండ్ చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కేటీఆర్ రాజీనామా చేసి తీరవలసిందే ఒకవేళ రాజీనామా చేయకపోతే ఏ రకంగా న్యాయస్థానాల ముందు కేటీఆర్ ను దోషిగా నిలబెట్టాలనో మాకు తెలుసు అదే విధంగా ఈ ఫామ్ హౌస్ యొక్క అక్రమ నిర్మాణాన్ని అక్కడ జరుగుతున్న భాగవతాల అన్నిటిని కూడా తెలంగాణ సమాజానికి తెలిసినట్టు చేస్తాం కోర్టు ముందర నిలబెట్టి దోషిగా అతన్ని శిక్షించే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చర్యలు తీసుకుంటుంది